Nyumba hii imechakechea kabisa huku majirani wakionyesha simanzi na kueleza kwa mama mzazi wa tototo hawa aliwafungia ndani na kwenda kutafuta riziki ya kila siku lakini aliporejea hakuwakuta aliyekuwa akiwatafutia. Wengine walisali kuomba Mungu awanusuru watoto hawa na wengine waliomba msaada lakini jitihada hizi hazikusaidia. Kwa nilipigua simu nikao ofisini mida saa um, tatu kasoro hivi kwamba kuna tukio linatokea hapo nyuma. Kwa mimi kama askari wa mtaa ikabidi nitoke na vijana wangu kufika kwenye nula tukio. Lakini kisha kwanza tuchokuta kwamba mlango ulikuwa umefuka kwa nje. Lakini tukaanza juhudi katika juhudi ya kufunja ule mlango kuingia ndani. Lakini tuchokikuta kwamba moto katika ukuaji ulikuwa mgumu kwa sababu moto ulikuwa ni mkubwa sana. Na kilichopo ndani tunajua tunaambiwa kuna mtoto. Lakini kuingia kweli tukuta kuna watoto baada ya kwanza kuchota maji na tunashukuru Mungu kwamba kisima kipo kali. kali. Mboni kuna moto? Nikajiuliza rooni, kutakuwaje na moto leo Jumatano na ni siku ya taka leo? Nani anachoma mataka na wakati leo ni Jumatano? Nikaondoka nikafungua mlango nikamuuliza huyu, ni nini moto uko wapi? Akaniambia hebu angalia kule. Cha kwanza mimi nilicho kiona nilipiga magoti nikaanza kumwambia Yesu wangu nisaidie. Nikapiga kelele, nikasogea huko nyuma kidogo kule mbele kidogo kwenye godani ili watu wanione nikaanza kupiga kelele upande huu kwenye maduka upande huu kwenye maduka ni nini jamani kuna moto jamani kuna moto wengine wakawa wamenipa msaada kuangalia msaada kwenye simu zile nani za faya zile kwa mujibu wa askari wa mtaa wa Mbauda zoezi la ukoaji halikuwa rahisi kutokana na miundombinu ya barabara kutokuwa rafiki hivyo juhudi za uokoaji hazikuzaa matunda maji wananchi wakasalia kupiga kelele tukaja kusaidiana lakini bahati pa tuka tumechelewa na kama unavyoona miundombinu ya barabara pia ikawa inakuwa shida hata gari ya huduma ikuta tayari tumeshatoa mtoto mmoja tukawa tumemweka pale e, yule wa kiume basi katika ile juhudi ya kuokoa kwa kweli ilikuwa ni shida kwa sababu moto ulikuwa mkubwa sana na hapa pia tulikuwa tunashindana pia usiende kwenye nyumba zingine. Hata hivyo majina ya watoto hawa na mama yao mzazi hayakuweza kupatikana mara moja. Huku miili ya watoto hao ni umri kati ya miezi minane na miaka miwili ikiwa imehifadhiwa katika hospitali ya mkoa ya Mount Meru. Mwana habari wako Beatrice Gerard Star TV Arusha. Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere. Kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote. Wa